Всем привет, в эфире Мос Лекторий. Можно ли отредактировать гены у взрослых и не повредит ли это потомству и вообще насколько это этично? Тема лекции сегодня, а в студии у нас Владимир Алипов, нейробиолог. Приветствую. Привет. Вообще, насколько справедливо утверждать, что вся наша жизнь так или иначе зависит от биологических механизмов наследования? Все зависит от них. Да, вопрос в какой степени. Знаешь, как все зависит от среды и все зависит от генов. По сути, можно сказать так, что это определенная программа, которая для того, чтобы она реализовалась определенным образом, нужна какая-то среда. Вот. Но действительно, именно вот мы отличаемся друг от друга, по большому счету, по многим признакам, именно благодаря нашему геническому коду. А что лучше наслед... наследуется? Условно, там, допустим, цвет глаз с 50% вероятностью, а там IQ уже меньший. А, да, на самом деле это вот называется, знаешь, во-первых, наследуемость есть. Можно посмотреть, насколько что-то зависит признак от генов, насколько он от среды. И второй момент, есть еще такое понятие, как пенетранность. То есть у человека могут быть какие-то гены в предрасположенности к чему-то или, например, к какому-то заболеванию. Но они могут не проявляться. И большинство генов, они для них средой является не только вот как человек воспитывался, как он созревал, но и другие гены. И в зависимости от того, в каком генном окружении этот ген оказался, он может проявиться, может не проявиться. Это тоже вероятностная история. То есть и иногда бывает страшно, да, там человек говорит, у вас там есть какой-то ген, который, например, вызывает прионные заболевания, да, там, которое может разрушить ваш мозг через какое-то время. Да, по идее, у вас есть вероятность, что это произойдет. А может быть и нет. То же самое, например, ген, вот, связанный с болезнью Альцгеймера, определенный полиморфизм гена аполипопротеина Е. То есть он есть, но не факт, что он просто, что это обязательно придет к тому, что у человека будет болезнь Альцгеймера. Вот, ну, вот, потому что поэтому генетика такая сложная. То есть э, мы думали, когда начинался проект геном человека, что сейчас все там, по Мендельевским законам, там, ну ладно, окей, есть аллельные взаимодействия, может быть, там парочка неаллельных, и все будет легко. Но вот когда мы углубились, оказалось, что все намного сложнее, чем мы думали. Так, тут звездочка, сноска, аллельные взаимодействия. Да, ну это вот когда у нас, знаешь, вот есть один тот какой-то участок хромосомы, предположим, да, который ген, который отвечает за какой-то один признак, например, вот там, за цвет глаз. А вот мы знаем, что там вот есть, предположим, аллель гена, который дает светлый цвет глаз, разновидность этого гена и разновидность этого же гена, который дает темный цвет глаз. Они взаимодействуют, знаешь, это там доминирование, то есть темный цвет глаз, он будет доминировать над светлым цветом глаз. То же самое там темный цвет волос над светлым цветом волос. Вот. А это получается, что взаимодействие между разновидностями одного и того же гена. И это вот как раз то, что в школе обычно проходит. Но кроме вот взаимодействия между ними, есть еще взаимодействие между другими генами, которые тоже на это влияют. То есть там комплементарность, эпистаз. Ну вот я один такой пример проведу. Значит, есть такая штука, как бомбейский феномен. Я на самом деле результат бомбейского феномена, тоже в каком-то смысле. То есть предположим, что вот как раньше определяли кто является родителем, кто не является родителем. А тут не было еще секвенирования ДНК, не было генетических тестов, как понять, что этот ребенок, он вот именно от этого отца. По группам крови. Потому что мы знали, что там вот есть, скажем, у человека первая группа крови у матери, у отца вторая группа крови. Может ли у ребенка быть там третья группа крови? Нет, да, то есть мы знаем, что такое невозможно. И вдруг бац, и оказывалось, что там, у матери первого, у отца вторая, вдруг рождается ребенок с третьей группой крови. Ну, сразу там суд, и отец говорит: ах ты, развод, ребенок там куда-то уезжает или остается с мамой. А она говорит: как так может? Я вот тебе не изменяла, все было хорошо. А потом оказывается, что вот есть еще один ген, который, если он находится так, может, страшный термин, в гомозиготном состоянии, да, то он приводит к тому, что у человека всегда будет первая группа крови, независимо от того, там, вот, генетически у него может быть третья или четвертая, но всегда будет первая. Это вот очень хорошая аналогия, это как с волосами. Знаешь, вот у человека может быть ген там, светлых волос или может быть ген темных волос. Но это не важно, если у человека другой ген, который говорит, что он будет лысый. Да, то есть ты никогда не узнаешь, какого цвета его волоса, если у них просто нет. И вот с бомбейским феноменом примерно то же самое. Это пример того, что вот одни гены влияют на проявление других генов. Это вот называется неаллельное взаимодействие. Два уточнения тогда. Во-первых, а может ли такой быть светом кожи? Да, конечно. Темнокожий ребенок может родиться у белой пары. 
Ну, теоретически, да. Мы, правда, практически такого никогда не видим, да, но действительно, и дело в том, что, наверное, в отличие там, от групп крови, все-таки некоторые признаки, они вот определяются всего несколькими генами, там, это называется качественные такие признаки. А есть такие количественные признаки. То есть, вот ты знаешь, что цвет кожи или рост человека, он, в принципе, в каком-то пределе меняется. То есть, там вот есть очень светлая кожа, очень темная кожа, но между ними есть оттенки. И это связано с тем, что там много-много-много разных генов. И в зависимости от того, как много у тебя копий темных генов, настолько темная будет твоя кожа. И здесь поэтому, скажем, вот эти вот взаимодействие между этими генами, скорее так вот, количественных, количество определяет гораздо сильнее, чем все остальное. Поэтому, скорее всего, с цветом кожи так не сработает. Ну, там, с цветом глаз, группа крови, может быть, какие-то особенности свертывающей системы крови и так далее, и так далее, да, вот вполне может быть так. Может ли что-то пойти не так, абсолютно непредсказуемо, или а, любая, скажем так, поломка, да, в, в передачу наследственности, она все равно будет чем-то обусловлена? Во-первых, да, на самом деле большинство мутаций, они происходят случайно, просто из-за нарушения копирования. Потому что, по сути, когда у нас копируется ДНК, репликация происходит. Это как перепечатать книгу там, «Война и мир» очень быстро, без возможности вернуться там, к этим ошибкам. То есть любого человека посади, он сделает ошибки какие-то. Да? И мы знаем, что родители и дети отличаются минимум на 100 мутаций. Вот. Если мы добавляем какие-то дополнительные факторы, там, радиационный фон, например, мутагены какие-то, там, возраст родителей, то вероятность ошибки возрастает. Вот. Но в целом это можно сказать так, что невозможно себе представить, чтобы копирование ДНК прошло вообще без, без ошибок таких. Хотя это очень точно. Да? Вот представь себе, что вот длина там, 3 миллиарда нуклеотидов, и там всего 100 ошибок. Это поразительная точность. Можно сказать, что спасибо нашим системам репликации. Так, а цель э, скопировать от и до получается, или все-таки закладывается какая-то эволюция? Нет, цель скопировать от и до. Да, то есть эволюция закладывается не в том, чтобы появились мутации, а в том, чтобы перетасовать их между собой. То есть это вот, можно сказать так, что мутация так, что вот у родителей есть карты. Да? И мутация – это когда одна карта, она немножко меняется. Предположим, там был валет, он стал там какой-то новой карты, например, дамой, или карты, которой вообще до этого никогда не было. Это вот мутации. Это не очень хорошо, потому что, как правило, мутации, они все-таки нарушают функции того гена, в которых они происходят. А смысл вот как раз изменчивости, да, потому что она нужна действительно, это в том, чтобы перетасовать карты. То есть у, Рейти, у мамы одна колода, у отца другая. Может быть, они не очень хорошие, но они их перетасовывают, и получается какая-то третья новая колода – это их дети. Это как раз вот называется комбинативная изменчивость. То, что происходит, когда образуются половые клетки, когда они сливаются между собой. Да. И за счет этого именно мы гарантируем, что дети не похожи на родителей. Так, а как мы можем вручную, получается, сами перетасовать все эти карты, то есть отредактировать ген? А... Для этого мы можем сделать много всяких вещей. Да, этим как раз занимаются генные инженеры. Мы можем, например, просто добавить какой-то ген. Или выключить какой-то ген. А как? А, ну, впрыснуть? Самый, да, самый простой момент – это просто впрыснуть. То есть вот, мы можем взять какой-нибудь простой организм, например, кишечную палочку. И у нас есть серьезная проблема. Там, у людей сахарный диабет первого типа, им нужен инсулин. Инсулин это белок большой, достаточно длинный. Синтезировать его просто промышленным путем не получится, потому что, во-первых, очень сложно сделать так, чтобы там была точная последовательность их аминокислот, а во-вторых, вся будут примеси. И такое вот вкалывать людям это просто опасно. Они будут от этого умирать. Откуда мы можем взять инсулин? Мы можем взять его от э, животных, например. Ну, понятное дело, что инсулин животных будет плохо работать в организме человека. Либо мы можем получать из трупов людей, но это будет немножко. Вот была такая ситуация, да, что вот как бы бедные лечились инсулином свиным, а богатые люди лечились инсулином человеческим. И так бы это продолжалось, собственно, сахарный диабет был таким страшным, тяжелым заболеванием. И тут вот появилась генная инженерия, решили, аж вот мы знаем, что если в кишечной палочке, в бактерии будет ген инсулина, она будет его синтезировать. Остается понять, как его туда засунуть. И вот оказывается, что есть у кишечной палочки, есть такая, ну, у нас 46 хромосом, и они палочки такие линейные, да, а у кишечной палочки у них такая вот одна кольцевая крупная хромосома, но кроме нее есть такие вот маленькие колечки, которые называются плазмиды. Сама кольцевая хромосома, она содержит тысячи генов, а вот эти вот колечки, они содержат там 1-2 гена. И мы можем взять 
синтезировать такое колечко с геном инсулина и засунуть их в эту кишечную палочку. То есть, причем можно не обязательно даже прям специально как засовывать, она может сама ее съесть, это называется трансформация. То есть она такая ищет таким образом новые гены. И все, у нас получится кишечная палочка, которая будет просто жить. И в процессе своей жизни будет синтезировать нам инсулин совершенно бесплатно. И знаешь, там вот эти генные, инженерные там, и биотехнологические лаборатории выглядят такой здоровый чан с питательной средой. Знаешь, кто там открывает крышку, так заливает туда еду, там все это помешивают, такая нужная температура сохраняется. Там живут кишечные палочки и производят любые какие-то биологические продукты, которые нам нужны, белковые. Видишь, это такой простой способ. Это точно так же, на самом деле, с помощью вот этих плазмид мы можем гены наводить и в человека тоже. Есть такие специальные варианты генотерапии. Более точный метод – это с помощью вирусов. То есть вирусы, во-первых, ну, оказалось, что вирусы переносят часто гены от одних организмов другим. Это называется вирусная трансдукция. И это особенно интересно, потому что он, ну, во-первых, переносит вирусы между организмами одного вида, но даже между разными видами. То есть, возможно, мы с тобой можем получить ген там, других животных, ген растений, таким образом, можем получить ген грибов или даже, других, или даже ген бактерий. И поэтому вирусы играли очень большую роль, в принципе, в эволюции животного мира, потому что они таким образом меняли, как бы позволяли пере... осуществляться горизонтальному переносу генов даже не внутри одного вида, одной одного поколения, а между разными ветвями вообще совершенно эволюционного дерева. И, с одной стороны, это интересный феномен. Но мы же можем взять эти вирусы и засунуть в них тот ген, который мы хотим. И потом использовать их, чтобы доставить с их помощью ген туда, куда нам надо. Вот, кстати, например, некоторые вакцины, да, тут, наверное, слышал, вот РНК-вакцины, они, собственно, используют вирусы, чтобы доставить только не ген, а вот именно последовательность РНК непосредственно в те клетки, в которые мы хотим это сделать. Ну, мы можем просто заменить РНК на ДНК, и тогда мы просто, по сути, у нас получится, что в этих клетках там будет новый ген, которого там раньше не было, и он будет функционировать нормально. Сейчас, если запутаюсь в терминах, сразу пардон, но РНК – это рибонуклеиновая кислота, да. а ДНК – это дезоксирибонуклеиновая Все кислота. Верно. Чем они отличаются, кроме вот этой приставки? Смотри, да, значит, во-первых, РНК одноцепочная, ДНК двуцепочная. Там такая хорошая мнемоническая вещь – это просто считать, что ДНК она должна быть максимально стабильным, а РНК, наоборот, она как такой курьер, знаешь, который выходит из ядра, по сути, идет на рибосомах, там, синтезирует белок и разрушается. Вот, соответственно, она должна быть менее стабильной. Вот у ДНК у нее двойная цепочка, она более стабильная, чем одна цепочная РНК. И, кроме того, в состав ДНК входит не рибоза, а дезоксирибоза. Ну, там, кто знает химию, в принципе, это просто менее окисленная форма сахара, поэтому она более устойчивая. И то же самое, там, как озотистое основание используется тимин в ДНК, более устойчивый, чем урацил, который есть в РНК. Вот. А это еще влияет на то, что некоторые нуклеотиды озотистое основание могут переходить в урацил, поэтому это хорошо для системы репарации ДНК, но это так, некоторые детали. Но, собственно, вот мы получаем стабильную молекулу, которая не меняется и должна сохраняться в ведре хранить техническую информацию, и менее стабильную молекулу, которая быстро синтезируется, передают сигнал и тут же разрушается. Это важно, потому что если бы она долго сохранялась, у нас бы эти вот сигналы, которые идут из ядра, они бы очень долго действовали, это клетки тоже не нужно. Ну и РНК, она выполняет огромное количество дополнительных функций в клетке. То есть мы знаем, что есть не только кодирующая матричная РНК, есть еще там, транспортная РНК, которая просто, перено... она просто, по сути, переносит аминокислоты в клетке. Есть рибосомальная РНК, которая вот в этих рибосомах, в машинах по синтезу белка работает. Есть РНК, которая регулирует работу генома. Это, кстати, мы используем тогда, когда мы хотим действительно регулировать работу генов в клетках, не меняя саму ДНК, мы можем использовать для этого как раз эти вот РНК. Кстати, вот в нейной системе сейчас такая вот, кто хочет заниматься нейробиологией, есть интересное направление, то что вот у нас есть нервные клетки, такие большие, красивые, с отростками, они образуют сеть, они окружены клетками-спутницами, которые помогают помощницами глии. И раньше мы на нее смотрели, как, ну так, знаешь, как вот, Действительно, там какая-то горничная для нервной клетки. А сейчас, сейчас оказалось, что астроциты, они постоянно бомбардируют нервную клетку такими пузырьками, в которых как раз содержатся вот эти регуляторные РНК. И они, значит, что-то меняют в работе генов нервной клетки. Это интересно, это наверняка имеет отношение как минимум к процессам памяти, пластичности. Вот это сейчас вот только-только появилось в направлении. Вот. Ну и, наверное, такой стоит отдать дань должного, что... 
когда все начиналось, вероятно, когда только жизнь появилась, первые живые организмы это были молекулы РНК. Потому что молекулы РНК они обладают всеми свойствами жизни. То есть они могут самовоспроизводиться, они хранят наследственную информацию, и при этом они могут управлять химическими реакциями, то есть работать как белки, как катализаторы. Но потом они, вот эти первичные РНК-репликаторы, они как будто бы стали передавать часть своих функций на другие молекулы. То есть мы неплохо управляем реакциями, но белки делают это лучше. Появились белки, да, там. Мы неплохо храним наследственную информацию, но ДНК это делает лучше, и появилась ДНК. Ну и в итоге там, они, по сути, будучи сначала самыми главными и классными в клетке, они сейчас вот просто выполняют такую курьерскую функцию. Это такое, для этого есть термин, это фенотипическая революция, да. Ну, жалко, ну вот мы отдаем дань должного РНК. То есть спасибо, ребята, вы были раньше крутыми. Вот. А буковками у нас обозначают нуклеотиды. Да. Что, что они означают? То есть мы, когда мы хотим какую-то геномодификацию провести, угу. мы пытаемся заменить буковку. Да. Буквы как раз они позволяют закодировать какую-то информацию. То есть вот когда только начиналось это все, у нас было такое понятие, что есть полимер, это какая-то структура, которая похожа на бусы, состоящие вот из повторяющихся элементов. И там вот пример это крахмал или у нас гликоген. То есть такая цепочка просто из молекул глюкозы, такие бусины. И можем ее удлинять бесконечно. Когда нам нужно, мы эти молекулы глюкозы отщепляем, используем и так далее. И было представление такое, что ДНК примерно то же самое из себя представляет. Что это просто повторяющиеся какие-то структуры, из только там мономером были вот эти вот нуклеотиды. А потом оказалось, что нет. Оказалось, что в ДНК вот эта вот последовательность этих букв этих нуклеотидов, она очень важна. То есть немножко ее поменял, и все. И этот ген работает совсем по-другому. Это очень интересная история по поводу того, как открывался вообще генетический код, что он значит. Теперь мы знаем, что вот этими буквами, да, это вот как раз соответствующим азотистым основанием аденин, гуанин, стазин, тимин или и урацил у РНК кодируется информация. И вот, по сути, если мы секвенируем ДНК, то есть получаем эту последовательность как текст, мы потом можем предсказать, какой белок из нее получается, из каких он будет состоять аминокислот. То есть мы можем уже понимать смысл написанного, и если мы захотим, мы можем взять и закодировать так тот белок, который мы хотим, чтобы там был, создавать искусственные белки таким. То есть это как шифр. Кстати, интересно, это то, что этот шифр, он одинаковый у всех живых организмов сейчас. Да, и это такой, ну, так, так могло получиться только, если мы произошли от одного общего предка, когда этот шифр появился, и у него интересное имя есть, его зовут Лука. То есть это Last Universal Common Ancestor, да, то есть последний универсальный общий предок. Вот, и у него, видимо, вот это вот свойство этого генетического кода появилось, и оно сохраняется везде. Это очень удобно, это здорово. Именно поэтому мы можем засунуть человеческий ген инсулина в бактерию, и он будет там работать. Вот. То есть у меня РНК такое, как у панды Диндин в зоопарке. Код такой Код. же, да, да. А отличается что тогда? Ну, отличается именно вот что на этом в коде написано. То есть можно сказать так, что вот мы с тобой там разговариваем на русском языке, но там, ты написал, написал одну книгу, я написал совершенно другую книгу. Да, вот это примерно наше различие. У кого-то эти книги, они очень похожи, да, у кого-то они чуть больше отличаются. Так мы когда вносим... Получается, корректировку в ДНК мы вносим непосредственно в себя или все таки уже в наше потомство? Или и так, и так можно? Естественно, да, это, если это естественным путем происходит, то те клетки, которые, в которых происходит мутация, там, например, у меня в клетке кожи, она останется со мной и так и погибнет. Да? Чтобы передать это в потомство, мутация должна пройти в моих половых клетках. Если мы говорим про генетическое редактирование, то же самое. Да? То есть вот если мы можем взять взрослого человека, у него какое-то наследственное заболевание печени. Она там не переваривает, предположим, какие-то вещества, там, не может образовать мочевину. И мы можем взять, вколоть ему этот ген в печень, и все, у него печень начнет этого человека работать. Но он, его половые клетки не изменились, они все еще несут эту мутацию. Поэтому у его детей будет та же самая мутация. То есть его мы отредактировали, его детей придется редактировать таким образом еще снова. Но если мы возьмем половые клетки его и отредактируем, то тогда все его дети, они будут, соответственно, лишены этой мутации, или можем добавить что-то, что мы хотим. Но обычно редактирование происходит уже на этапе, когда у нас эмбрион готовый. То есть там сливается яйцеклетка, сперматозоид, получается зигота, она дробится, и вот на этом этапе обычно производятся генетические манипуляции. 
Если я хочу высокого, голубоглазого ребенка, желательно со здоровой печенью, что мы делаем, на каком этапе? А, да, то есть это надо... Ну, есть, смотри, есть такой простой способ. Это значит просто ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. Берутся сперматозоиды и клетки, образуется какое-то количество, большое количество эмбрионов, и можем просто выбрать. То есть можем взять просто у этих эмбрионов, посмотреть, что у них там за гены. И, например, так, нет, у этого плохие гены, у этого тоже, ну, чуть получше, но окей, мы пока, знаешь, как это, запасной аэродром. А вот нашли идеального. Извини, парень, да. Вот. И вот именно такого ребенка мы, соответственно, вырастим. То есть это просто такая селекция, по сути. Но мы можем точно так же взять создать ЭКО эмбриона и тоже много разных эмбрионов, их отредактировать, посмотреть в том, те, в которых у нас удалось отредактировать, как мы это хотим, и вот именно его вырастим. Да. Это вот делается с помощью уже генетического редактирования, встраивания там, генов, их изменения, с помощью новых технологий, например, CRISPR. Да. Так, а это делают сейчас как-то там плюс-минус массово, или это только пока все на уровне лабораторий? На животных, да. На, животных. на людях реже. Но вот, например, мы обсуждали, кажется, вот как раз с тобой обсуждали на эфире, генетическое редактирование детей с помощью их гена CCR5. Да, то есть, чтобы они были невосприимчивы, девочки китайские, к ВИЧ-инфекции. Вот это, собственно, да, пример, когда взяли эмбрионы, у них отредактировали, убрали этот ген, сломали его специально, и, соответственно, потом их присадили, и получились девочки, да, они родились, с ними все хорошо. Вопросики, вопросики, потому что, с одной стороны, точно так же работают вакцины в раннем возрасте, да, мы избавляемся от массы болезней, которые раньше косили да. там население, а с другой, так, а может быть, эволюция сама должна к этому прийти была бы? Тут есть, да, несколько минусов. Значит, смотри, первый минус, если мы редактируем у взрослого человека, но э, ничего не происходит с его гометами, то получается так, что у нас идет постепенное накопление мутаций. Да? То есть вот мы, получается, что вот каждый раз у нас появляется ребенок, он такой весь кривой, косой, мы его быстренько отредактировали, он уже стал не кривой, косой, но в следующем поколении это будет накапливаться, накапливаться, и дети все будут страшные, страшные, их постоянно придется отредактировать. Кстати, вот таким образом живут инфузории, у них вот в их маленьком ядре ужасно разрушенные гены, очень мутантные, но каждый раз, когда они делят, когда происходит их конъюгация, эти гены как бы заново восстанавливаются, отредактируются. Ну, в общем, конъюгация... Ужасные... Конъюгация – это такой вариант полового процесса инфузории, когда они слипаются, обмениваются, собственно, генами, расходятся. Вот. А, ну, это не так важно, как это происходит, да, но самое главное, что вот они примерно попали в эту ловушку. И если бы вот мы продолжали генически редактировать именно таким образом, ну а как бы как не редактировать? Это же не можешь сказать, типа, ну извини, парень, у тебя тяжелая наследственная болезнь, там прям миодистрофия. Но эволюция так да. решила. Но мы не Давай. хотим, чтобы у нас накапливались мутации, да, поэтому это э, совершенно негуманно, поэтому э, мы видим, что появился бы такой тренд. Вот. А, с другой стороны, если мы берем и редактируем уже эмбрион целиком, то у него все, получается, все клетки, в том числе его половые клетки, будут исцелены, и значит, что все, мы полностью избавим этого человека и всех его потомков от этой мутации. Вот. И, казалось бы, это хороший выход из этой ситуации, никакого вырождения, но есть минус. Смотри, если эта технология генетического редактирования она станет очень доступной, то получается так, что ну, все захотят редактировать своих детей, естественно, и получится что-то вроде шаблонов. То есть, знаешь, там, я хочу, чтобы парень был мой сын там, высокий, голубоглазый, блондин, вот, там, определенный уровень накачанности, да, никаких психических заболеваний, еще ничего. Вот. И у нас получатся такие шаблонные люди. И это приводит к тому, что наше генетическое разнообразие, как вид, оно очень сильно сузится. И это плохо, потому что в какой собственно, генетическое разнообразие оно нужно почему? Что вот если резко что-то изменится, например, появится новый какой-то страшный вирус, что там, там, может, большинство умрет, но кто-то вот там странненький такой, вот он выживет, потому что у него гены такие, что он будет к нему невосприимчив. И это было в истории человечества, собственно, у нас была как раз история, когда э, появился какой-то страшный ретровирус, похожий на вирус ВИЧ, его родственник, по крайней мере, который убил большую часть людей, которые тогда жили. То есть там остались буквально тысячи человек. Но выжили именно те тысячи человек, у которых был этот рецептор CCR5, который потом сделал их восприимчивыми к ВИЧ уже. Но тогда он их защитил от этого вируса. Вот. И сейчас, если мы, например, от, отредактируем всех детей, всех людей так, что ни у кого не будет этого CCR5, 
гена, да, ВИЧ они не заболеют. Но если этот ретровирус, не дай бог, вернется, то уже все, уже без шансов, все человечество вымрет. И вот эта вот проблема как бы избавления от ну, стандартизации геномов. Да. Я вот подумал, есть собаки такие, они роскошные, конечно, когда их видишь в метро, у кинологов, да, у полиции, но они все меньше живут, это известный факт. А. А связано ли это с тем, что их вот так вот выводили, да, и, соответственно, они более восприимчивы к болезням? Ну, у них там это как раз поскольку с помощью селекции, поэтому там всегда это такой вариант компромисса, да, то есть один признак становится лучше, мы на него больше обращаем внимание, но что-то другое начинает страдать, как, знаешь, с помидорами. Вот если бы мы, если мы это делали с помощью генетического редактирования, то тогда бы мы могли вывести такие же собак, только они были бы, наоборот, здоровее. Ну, вот, кстати, генномодифицированные организмы. Это как раз про это. То есть у нас получаются там не просто большие помидоры, ну, которые, ну, не знаю, кто выращивал помидоры, знает, что там ты ставишь их там в теплицу, там ставишь ему классическую музыку, все равно там подул ветерок, они такие, пора умирать. Да? Вот. А, соответственно, генномодифицированные помидоры, они не такие, да? они наоборот там, побеждают сорняки, они убивают э, насекомых, которых едят, э, не нужно использовать пестициды, гербициды, все здорово, все классно. Вот. Потому что да, то есть мы не делаем это как компромисс за счет каких-то других функций. Вот. Поэтому, э, если бы это были генномодифицированные собаки, они бы были и красивые, и при этом здоровые, и жили бы еще долго. Геномодифицированный человек может появиться? Да. Ну, во-первых, есть лечебные эксперименты, да, когда людям лечат некоторые наследственные заболевания. То есть вот сейчас есть идея с помощью технологии CRISPR-Cas излечивать врожденную глухоту. Это хорошая идея. Да? И, как бы, наверное, мы должны двигаться в этом направлении. Вот. А с другой стороны, вот есть попытки не просто вылечить человека, а сделать его лучше. То есть это вот как раз э, сделать человек умнее, например. Как мы обсуждали, возможно, вот эта модификация CCR5, она была именно для того, чтобы не чтобы они не болели ВИЧ, эти девочки, а чтобы у них был больше мозг, чтобы они были умнее. А можно сделать это другими способами, потому что мы знаем, есть много других генов, кандидатов, которые можно было бы отредактировать. И, возможно, какой-то момент, и, может быть, уже сейчас, есть маленькие дети где-то в мире, которых отредактировали, и там лет через 10-20 они появятся, и мы увидим там вот гении, которые придят, захватят этот мир. Вот, а нам придется с этим смириться, как генетически менее совершенным особым, скажем так. Есть уже какая-то договоренность в рядах ученых, что так можно, или наоборот так нельзя? Потому что сколько споров есть. было вокруг овечки доли той же самой? Да, значит, проблема какая может быть? То есть первая проблема – это безопасность. То есть как любая новая технология, особенно медицинская, важно не только помочь, важно не навредить. И мы знаем, что вот вторжение в святая святых, в геном – это самая опасная вещь, потому что, ну, во-первых, мы плохо знаем еще, как он работает, очень сложная система. А во-вторых, очень сложно предсказать последствия того, что мы там изменим. И вдруг мы там отредактируем, нам кажется, ой, здорово, убрали ген, а потом да, ребенок развивается нормально, растет, а там в 20 лет с ним он там превращается, там у него там страшные какие-нибудь заболевания, деменция, еще что-то. Вот. Мы же не хотим такую эпидемию. И поэтому все технологии генетические редактирования на людях, они с очень, с очень большим трепетом к ним относятся. Проблема как раз вот, например, тоже технологии CRISPR-Cas, это в том, что да, там очень высокая точность, там больше 99%, что мы там, во всех клетках разрушаем, именно там, заменяем тот ген, который нужно заменить. Но все равно вот остается какой-то риск того, что там есть так называемые нецелевые мутации, что вот эти изменения придут в каких-то еще генах, а мы это так и не увидим, да, это сложно увидеть. И поэтому прогресс есть, то есть с каждым годом, может быть, даже с каждой неделю технологии становятся все более точной, все более безопасной. Но это, знаешь, вот здесь сложно... Сложно перебдеть, скажем так, в такой ситуации. И второй вопрос – это этики. Да? То есть во многих странах просто э, такие технологии, они э, требуют очень тяжелого, серьезного обоснования. Да? То есть вот просто так пойти и сказать, я хочу попробовать сделать более умных детей. Вот у меня такая есть идея, да, этого недостаточно. То есть вот даже вот идея о том, чтобы избавить детей от врожденной глухоты, даже она встречала очень много сопротивления, как ни странно, потому что… Ну, может быть, это недостаточное основание, чтобы вмешиваться в геном, вы же понимаете, и так далее. Да, поэтому э, в разных странах есть свои какие-то этические кодексы. Можно сказать так, что на Западе с этим, с этим очень сложно, э, в Китае, э, в Азии с этим попроще. А насколько это технически сложно? Может ли появиться какая-нибудь подпольная сеть модификаций? 
Угу. То есть это не разрешили наверху, но мы здесь договорились. И насколько это дорого? Все удешевляется. То есть, вот, например, даже определение последовательности, секвенирование ДНК раньше стоило 100 миллионов долларов, сейчас стоит 5 тысяч долларов. Да? То есть это 2001 год. 100 миллионов долларов, 20 лет проходит, даже меньше, стоит 5 тысяч долларов. И уже, соответственно, эти секвенаторы, их можно располагать там, вот, в, там Человек может в офисе себя поставить и делать там какую-то лабораторию генетического тестирования. Да? Вот. И мы знаем, да, что вот сейчас пока технологии такие, они достаточно дорогие, они требуют специалистов высокого уровня, требуют оборудования, но все удешевляется. Да? То есть мы знаем, что все скоро станет доступным, и чуть ли, знаешь, как вот с многими медикаментами можно будет в супермаркете купить. Ну, как вакцинировали в парках, да, пришел как, и... Да. Отличный, отличный пример, то есть вакцинация в парке, то есть да, пришел там в магазин, в супермаркет, положил себе в тележку такой там э, тест, там, какую-нибудь систему для генетического редактирования, пришел домой там, вколол. И вышел в два раза умнее уже. Да, 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 такой. По скидке купил себе несколько там баллов IQ лишних. Главное, не просроченные тогда. Да, да, да. А все вообще поддается модификации? Ну, то есть со здоровьем более-менее понятно, даже с умом тоже, да, потому что это мозг мы там модифицируем. А вот какие-то творческие навыки. Я, например, захотел научиться рисовать. Угу. Смотри, вот здесь, да, самое главное это то, что мы еще плохо знаем, а что мы хотим и как редактировать. То есть, например, даже вот если ты скажешь, я хочу себе ребенка, чтобы у него был такой-то рост. Мы даже не говорим про творческие навыки. Мы пока не знаем, какие гены, как надо редактировать, чтобы был тот или иной рост у человека. Да, мы знаем, как сделать так, чтобы он, например, был плохой, там, очень низкий там, или очень высокий. Да? Вот прям точно, как мы хотим, это сложно. Мы даже таких простых вещей не понимаем. И с творчеством там вот есть такая интересная вещь. Почему некоторые люди выступают против генетического редактирования? Они говорят так, что... Ну да, вот мы знаем, что есть гены, ассоциированные с заболеванием. Предположим, вот ты узнаешь, что у ребенка есть какой-то ген, который дает 30% шанс, что у него будет шизофрения. Будешь ли ты этот ген редактировать у него или нет? Вот как бы это сам. Но 30%, 30% да? Да. многовато. Вот, наверное, 15% ага, все-таки да. бы вот, оставил. Вот, да, вот, потому что может пригодиться. Может, да, потому что действительно мы знаем, что э, э, тот ген, вот если он действительно там, проявится. 30% шанс, что будет шизофрения, но, возможно, он и какую-то определенную особенность личности дает человеку, который сделает его более творческим, уникальным. Как, знаешь, есть вообще направление такое, называется не нейротипичные люди, которые говорят, что да, у меня там даже расстройство какое-то есть, например, там биполярное эффективное расстройство, но если бы я от него страдаю, ужасно там эти эпизоды мании, депрессии, но если бы не оно, я бы, например, не смог стать таким классным художником или там не написать эту книгу, музыкальное произведение, я бы там, и как они говорят, если у меня была возможность избавиться от этого расстройства, я бы ей не воспользовался. Вот, и здесь вот этот вопрос, что вот есть у нас, ну, во-первых, вряд ли у нас в ближайшее время появятся надежные методы определения, какие гены хорошие, какие плохие, потому что, опять же, в одной ситуации это хороший ген, другой плохой, вот я просто приведу пример, это серповедно-клеточная анемия, да, то есть вот а, здесь в Москве, наверное, плохо иметь серповедно-клеточную анемию, это ситуация, когда э, мутация гена гемоглобина приводит к тому, что ретроцит они такой имеют не двояко вогнутую фо- форму красивых таких дисков, а такой в виде серпа, они застревают в капиллярах, они разрушаются быстро, и поэтому человек такой бледный, вялый, слабый, а, и у нас поэтому там появляется один раз там на 100 тысяч человек. А вот если мы перенесемся с тобой там, куда-нибудь в Восточную Африку, там очень часто будет встречаться эта мутация, там, ну, чуть ли там не у каждого сотого человека. Почему так? Потому что оказывается, что если у тебя есть этот ген серпоидно-клеточной анемии, ты не заболеешь малярией. Вот. И поэтому то же самое вот со всеми остальными вещами. То есть мы можем какие-то ассоциации установить, но ассоциации, во-первых, это не говорит тебе наверняка с чем это связано, а во-вторых, это может быть связано с чем-то еще. Да? То есть мы там вот исправили, действительно, убрали ген, связанный с шизофренией, с биполярным аффективным расстройством, а в итоге человек скучный, неинтересный, и чувства юмора нет, да? там, и он историю рассказ не имеет, а мог бы стать великим писателем. Да? Я последние полчаса думаю про онкологию, то есть у нас пока нет ассоциации, да, которая отвечает как раз-таки за заболевание раком. И да. поэтому мы не можем вот, с помощью геномодификации с этим бороться. Ну, есть, есть например, определенные синдромы, там, лифроумели, там, мутация гена Берсей, 
ну, про Анжелину Джоли, наверное, слышал, да, то есть она удаляла да, себе превентивно молочные железы. Почему? Потому что есть мутация определенная, BRC1-2, которая делает так, что у тебя, скорее всего, там, до 70 лет будет рак молочной железы или рак яичников. И это, наверное, то, что вот мы хорошо знаем. То же самое, там, мутация гена P53, там, который, там, вообще, это главный регулятор против опухоли. Если он мутирован, у человека там, будет в опухоли в разных местах, там, может быть, кишечник, желудок, легкие, что угодно. Поэтому неплохо было бы вот это вот отредактировать. Но большинство других генов действительно там, вот они, тоже мы сделали стопогенический тест, и нам говорят, у тебя есть вероятность на 2% выше, чем в целом популяции, что у тебя будет там, не знаю, рак кожи. Ну вот человек узнал эту информацию, и как ему дальше с ним жить? То есть, ну, там, на, на 2% выше. А что они вообще что показывают? Значит, какая там выборка в генетическом тесте? Во-первых, хороший тест, он работает на базе данных, то есть... В зависимости от популяции могут быть разные результаты. То есть вот одни гены у тебя э, обнаружены, и гены обнаружены при этом в азиатской популяции, они могут давать немножко разный смысл нести все, потому что у них, опять же, свое генетическое окружение. Вот, поэтому по-хорошему нужно собрать базу данных по жителям России, и там дальше уже определяются ассоциации. То есть, например, есть какой-то полиморфизм, он связан с тем, что повышенный риск болезни Альцгеймера. Полиморфизм связан с повышенным риском какой-то онкологии или там, психическим заболеванием, еще чем-то. Ну и, соответственно, вот эти исследования берут, собирают. Каждый год там, они пересматриваются, потому что вот, там, на 100 людях у тебя одни данные, одни ассоциации. Там, ты взял 100 тысяч человек, у тебя все поменялось резко. А потом возьмешь миллион, еще больше все поменяется. Вот. Да, и потом, когда ты делаешь этот тест, у тебя, соответственно, эти полиморфизмы определяют и говорят, да, вот у тебя есть такая-то предрасположенность к таким-то вещам. Но по большому счету это э, в каких-то вещах, вот как мы обсудили, да, действительно это может дать нужную информацию, э, но в, э, в большинстве своем это не сильно отличается от гороскопа, да, то есть, ну и по качеству данных, и вот по тому, что тебе с этой информацией дальше делать, потому что, да, ну, как бы, знаешь, как там некоторые тесты, они вообще говорят, что у тебя есть предрасположенность к тому, чтобы играть на скрипке, но не к тому, чтобы играть на фортепиано, да? там э, на, на 3% выше, там, предрасположенность, чем в среднем популяции. Что с этой информацией делать? Да? Ну, некоторые а люди... насколько она точна? Потому что она а, как-то да, уж... вот именно, что она очень не точна. Э, и, ну, как бы, грамотные люди, они вообще э, постеснялись бы такие вещи говорить, писать. Вот. Э, ну и самое главное, да, что это вот люди обычно, они это воспринимают и используют как самосбывающееся пророчество, то есть как гороскопы. То есть они что-то прочитали такие... Да, действительно, значит, мне надо играть на скрипке. Такие, да, вот, не зря я сделал генетический тест, научился играть на скрипке, да. А сколько стоит тест? Может, мне надо выяснить. Это, это разные, то есть в зависимости от компании. Да, ну, в среднем там десятки тысяч рублей, то есть не так много сейчас уже. Раньше гораздо дольше, больше, конечно, это стоило. А интерпретация, насколько сейчас точная? Ну, вот она примерно вот на таком уровне находится. То есть, да, какие-то вещи, которые мы хорошо знаем, интерпретируются достаточно хорошо. Да, там специально отдельно ищут вот эти вот самые страшные вещи, которые ассоциированы с онкологией, с психиатрическими заболеваниями, с элементами свертываемости крови. Есть какие-то вещи важные для приема лекарств. Да, то, что там, например, антикоагулянты, для, для их назначения уже сейчас очень важно знать, какие гены есть у человека. Это все полезно. А потом начинается вот гороскоп. То есть, собственно, там э, предрасположенность к тому, чтобы там, водить машину, быть пилотом, еще что-то. Но большинство людей, конечно, делают генетический тест ради вот этой вот гороскопной части, как ни странно, да, или происхождение тоже, чтобы свое определять. Вот. А CRISPR-Cas уже не раз упомянуто, это аббревиатура какая-то, очень а, длинная. Да, это очень длинная аббревиатура, собственно, совершенно с названием этой такое? системы. Эта система, она интересная, потому что это, по сути, бактериальный иммунитет против вирусов. То есть, знаешь, как вот у нас иммунная система работает, в нас попадает какой-то микроб, наша иммунная система запоминает его, и в следующий раз, когда он снова попадает, она отвечает на него антителами. И то же самое работает вот в системе бактериального иммунитета. То есть, когда в нее попадает вирус, который есть в бактерии, бактериофаг, клетка запоминает последовательность ДНК этого вируса, и потом, когда он в следующий раз проникает, она сразу эту ДНК разрезает. И все, он не успевает там даже попытаться что-то сделать внутри этой бактерии. А, ну, что-то получается. Чтобы узнать, что это за бактериофаг, она должна узнать, что это за ген у него. Значит, у них есть система узнавания какого-то определенного гена. А это одна из самых важных вещей вообще генотехнологии. То есть мы же должны найти тот ген, который мы хотим изменить. Это уже есть. А дальше она что делает? Она вырезает, просто этот ген разрезает. То есть у нас что получается? У нас уже есть механизм, который берет просто, находит нужный ген, 
Предположим, у человека там ген, который приводит к тому, что у него ну, там, развивается шизофрения сломанная. Если бы его не было, шизофрении не было. Криспор э, находит этот ген, вырезает его, и получается так, что этого гена больше в этих клетках нет. А дальше мы не просто можем вырезать, мы можем туда же вставить какой-то ген, который мы хотим. Пока не, пока не вставляем. Как мы вырезаем? То есть как добавить, я понял, а изъять-то да. как? Смотри, собственно, система так устроена, что, знаешь, у нас вот есть такой так называемый принцип комплементарности. Это, на этом строится вообще вся молекулярная биология, вся генетика нашей клетки. То есть у нас есть последствия нуклеотидов на гене, которые мы хотим найти, и она уникальна для каждого гена. CRISPR имеет комплементарную ей последовательность. То есть он проходит здесь... Ну, то есть, если тут не комплементарная последовательность, то они не соединятся. Да? Он подошел, отошел. Вот, и тут он так, проходит по геному. Ну, как и... пазл, подошел да, или нет? И подошел. Ага. Да, как ключ к замку. Вот, только еще точнее. Вот, и, соответственно, все, он его узнал. И тут же включаются механизмы эндонуклеазы, называются, которые разрезают просто, вырезают в определенных местах этот участок, и все. И он удаляется, и дальше там либо гомологичная, либо не гомологичная рекомбинация закрывает этот участок, и все. Да, и вот мы готовы. Мы готовы. Вот. А добавляем мы как? А, ну, собственно, мы вырезали, и, если, и в этот момент мы можем туда что-то вставить. То есть появляется э, какое-то пространство, которое можем заполнить. Либо эта клетка сама с помощью системы репарации просто заполнит, либо мы можем туда действительно вставить то, что мы хотим. Ну что мы не можем генетически модифицировать? Или, в принципе, можем все, просто пока не знаем как? Можем все, да. То есть вот, причем до Крис прокажа существовали другие технологии. Есть, особенности характера Там, мы талин. можем тоже. Смотри, да, вопрос просто, если мы знали, какие гены за это отвечают. И это проблема, опять же, больших данных. То есть, в принципе, как это обычно делается? У нас есть, мы берем секвенируем геномы, там, ну или, по крайней мере, находим однуклеотидные полиморфизмы огромного количества людей. Вот у нас там 100 тысяч человек, у которых есть особенности характера, там, холерики. 100 тысяч людей, которые флегматики. И дальше мы собираем данные об их геноме и сравниваем между собой. Ну, сейчас этим занимаются, понятное дело, нейросети. И мы находим, если там действительно какие-то последовательности, которые характерны для холериков, или последовательности, характерны для флегматиков. Может быть, мы не найдем. Так сразу. Ну, То есть а воспитание, мало людей. среда, родители. Воспитание, конечно, играет свою роль, но в зависимости от того, что у нас за черта. Да? То есть вот на какие-то черты, да, там воспитание, среда сильно влияет. На какие-то меньше. Вот на характер человека воспитание влияет не очень сильно. То же самое, как там на интеллект. Но на рост, например, да, мы знаем, что там, если человека плохо кормить, то он будет не очень высокого роста. Вот если хорошо кормить, он будет чуть повыше. Да, но все равно вот есть это так называемая норма реакции среды. То есть можно сказать так, что гены, они задают тот диапазон, в котором человек может меняться. То есть, знаешь, как там человек может быть очень худым и может быть очень толстым, но он не может быть, он не, человек не может весить 10 килограмм, да, то есть взрослый человек он, просто вот это вот ограничение генетическое, он не может весить 10 килограмм, то же самое, как он не может весить там 4 тонны, то есть это вот есть диапазон, который определяется его генами, то же самое с цветом кожи, количеством мышц, характером, интеллектом, просто на какие-то признаки вот эта вот норма реакции, она широкая, а на какие-то она узкая, вот, ну, соответственно, чем уже норма реакции, этот диапазон, тем больше этот признак, значит, определяется генами и в меньшей степени средой. А в половых клетках как накапливаются вот эти мутации? А, вот мы, значит, первое – это процесс, когда они просто образуются, удваивается ДНК, репликация, это то, что мы обсуждали, риск опечатки. Да? А затем второй момент – это то, что а, затем идет их перемешивание этих а, там, самих хромосом, собственно, это такой кроссинговер называется. Это, смотри, можно сказать так, что мутации, они, как правило, происходят при копировании на уровне там, отдельных буквок. А вот когда у нас происходит уже кроссинговер, у нас просто вот хромосомы меняются кусками. Прям, то есть куски хромосомы... То есть страницы целые в книжке мы меняем. Отлично, да. То есть я как раз пытался придумать страницы, когда мы меняем местами. То есть более серьезные изменения, и они уже тоже могут приводить к... То есть Часто, конечно, разрывы идут нормально, адекватно, и меняются местами именно хромосомы одинаковые, то, что это гомологичные, которые несут одинаковые гены. Но иногда бывает так, что этот процесс нарушается, и там кусок одной хромосомы оказывается не там, где нужно. 
Вот, это называется такие хромосомные мутации, транслокации. Да, вот для этого есть термин. Вот. И это все, да, вот это настолько тонкие, что ли, нежные процессы. И поэтому, если что-то действует в этот момент на клетку, там, например, человек курит, принимает алкоголь, психоактивные вещества, там, это может быть канцерогены какие-то, ионизирующие излучения, это все эти вот тонкие процессы нарушает и повышает вероятность того, что мутация произойдет. Сегодня в студии был нейробиолог Владимир Алипов. Говорили мы о будущей генномодификации человечества.